Of all the countries in Latin America, Ecuador has perhaps been worst hit by coronavirus. And what's more, the pandemic came at a terrible time for the economy. The government of President Lenin Moreno was already struggling to meet its debt obligations and to keep a lid on street protests. The all-important oil industry has been hit hard. And in recent weeks, Ecuador has been hammered by mudslides and now a volcanic eruption. The Financial Times Latin American editor Michael Stott and I had a video call with President Moreno on a decidedly shaky line from the port city of Guayaquil, which has been particularly hard hit by coronavirus. Michael started by asking him about the hardships of recent weeks. Queríamos preguntarle primero, este, Ecuador ha sido muy golpeado por este virus, eh, tremendamente golpeado, tanto en términos eh, sociales, humanos, como en términos financieros. Si nos podrá decir, por favor, por qué el virus pegó tan duro al Ecuador y, y cómo ha sido para usted personalmente como líder enfrentar esta crisis. Bueno, realmente muy dura, Michael. Nunca ha habido una crisis así, ni en el mundo, ni en Ecuador. Es verdad que ha habido epidemias, es verdad que ha habido guerras mundiales, vuelvo a decirlo, localizadas. El caso de la peste antolina, el caso de la de la peste bubónica, esa llamada peste negra, peste, peste roja y el, la influenza inclusive, siempre han, sido, han tenido más bien una localización. La influenza con un poco más de alcance mundial, pero es, el único, es, es la única epidemia que realmente ha alcanzado a todo el mundo. Señor presidente, el Ecuador se encuentra ahora en un proceso de renegociación de su deuda externa. Ajá. ¿Qué es lo que ustedes están buscando de los acreedores y, y qué oferta les están haciendo en las discusiones que se están iniciando? Bueno, en la oferta que hace cualquier eh, persona, cualquier familia, cualquier institución o cualquier país que esté en una situación similar en la cual ve disminuidos ostensiblemente sus ingresos. Ventajosamente pensamos que se ha dado buenos pasos iniciales. El Ecuador inclusive hizo un pago, un pago de un poco más de 340 millones de dólares de capital e intereses como un mecanismo de demostrar buena fe. De demostrar buena fe que ha sido bastante bien recibido por los acreedores. Y estamos a la expectativa de que el señor ministro de Finanzas, al cual hemos dispuesto que inicie desde hace algunos días ya los procesos de renegociación, pues obtenga los plazos, obtenga las tasas y obtenga ojalá los, el tiempo de gracia que requerimos para poder reactivarnos, poder volver a encaminar al país en el sendero del desarrollo y poder cumplir, como gusta hacer el Ecuador, sus compromisos con seriedad. Señor presidente, ¿cómo eh, califica usted la respuesta que ha, recibo, eh, que ha recibido hasta ahora eh, de la FMI? y también las otras entidades multilaterales. multilaterales. ¿Hay algo más sí. que pueden hacer para ayudar a, a Ecuador? Eh, eh, claro que nosotros hemos llevado adelante un programa con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos multilaterales, pero claro, las condiciones han cambiado sustancialmente. Es por eso que nosotros requerimos de condiciones, unas condiciones eh, eh, bastante menos, menos duras, bastante menos difíciles, que las que nosotros estábamos cumpliendo eh, de los compromisos que habíamos hecho con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que no fue únicamente el Fondo Monetario Internacional, fueron algunos, algunos organismos multilaterales de crédito que colaboraron con ello. Yo personalmente hablé con el presidente Donald Trump, eh, personalmente una vez y por teléfono otra vez, en la cual él nos ofreció toda su ayuda. Él está consciente que para Ecuador la ayuda de Estados Unidos es vital. Estados Unidos es el principal socio comercial del Ecuador, casi el 40% de importaciones y exportaciones van y vienen de, de Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial, hemos refrescado nuestras relaciones con ellos, estamos conversando acerca de un acuerdo amplio comercial y esperamos, esperamos su ayuda en esta nueva instancia. Señor presidente, um, se está escuchando que, que, que el Ecuador va a recibir préstamos nuevos de China. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted la importancia estratégica de China y la relación con China hacia adelante? Nuestra relación con China es una, es una buena relación. Es una buena relación, estamos a la expectativa de un crédito que, que está, está canalizándose durante estos días y también estamos a la expectativa de que el señor ministro de Finanzas ha iniciado 
un proceso de renegociación de esas deudas para tratar de obtener, ojalá, los más largos plazos posibles, ojalá, pues, las tasas más bajas y ojalá también eh, periodos de gracia para aliviar nuestra tan golpeada economía en esa circunstancia crítica. Señor presidente. Muy gentiles, gracias, Michael, Michael y Gideon. Gracias.